हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए यहां पर मैं डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं और ये है वीडियो नंबर 16 इससे पहले तक मैं टोटल 15 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अगर आपने वीडियोस अभी तक भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं गाइस और ये सारी की सारी वीडियोस जो है चैप्टर वाइज है तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा आपका जो चैप्टर प्रिपेयर्ड हो आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं ठीक है और ये वीडियोस मैं तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता तो आपको केमिस्ट्री का टेंशन तो गाइस छोड़ ही देना है ठीक है आपको सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए देखना है केमिस्ट्री का टेंशन बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि मेरी जी केमिस्ट्री पर मैं सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूं दूसरा इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन समय से मिल सके टाइम टू टाइम आपको मिल सके और तुरंत आप उसको देख लिया करो ठीक है सो so, चलिए इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है एस ब्लॉक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो चलो सबसे पहले इसका वेटेज चेक कर लेते हैं तीन से चार क्वेश्चन इसके आते हैं So, एक काफी अच्छा वेटेज रखता है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं और सिंपल होते हैं कैलकुलेटिव नहीं होते सिंपल क्वेश्चन होते हैं ठीक है और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए वो है ए आई से इंस्पायर्ड यानी कि आप ही के जो एग्जाम होता है प्रोमिनेंट उससे ही इंस्पायर्ड सारे के सारे क्वेश्चन हो काफी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सो so, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि वीडियो का फायदा आपको कैसे मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो का फायदा आपको मैक्सिम बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो आपको वीडियो को पहले पोज कर लेना पहले सबसे पहले आपको क्या करना है खुद को सोल्व करना है उसके बाद मेरे आंसर से आपको चेक कर लेना है अगर आप सही होते हो तो प्लस फोर मार्क दे देने और अगर आप गलत होते हो तो माइनस वन ऑनेस्टली आपको मार्क देने और इवेल्युएट करना है अपने आप को दैट इज सो मच इंपोर्टेंट तभी आपको फायदा मिलेगा अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ठीक है सो इट्स अ काइंड ऑफ गेम आप खेलो यहाँ पे आराम से देखो आप कितना जीते हो मार्क्स उससे आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को मेंशन करना है अगर जरूरी हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए सो so, चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम पहला सवाल ले लेते हैं नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन इज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए किसको आता है ठीक है सो चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप इसको पढ़िए ये क्या कहता है अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग एक कंपाउंड लिया आपने उसको हीट करते हो तो कलरलेस गैस निकलेगा सबसे पहली चीज तो ये ठीक है एंड द रेजिड्यू इज डिजोल्व इन वॉटर टू ऑप्टेन वाई जो रेजिड्यू बचा हुआ है वो वाटर में आप उसको क्या कर देते हो डिजोल्व कर देते हो तो आपको वाई मिलता है अगर आप एक्सेस ऑफ सीओ टू बबल कराते हो ठीक है इफ एक्सेस ऑफ सीओ टू इज बबल थ्रू एक्व सोल्यूशन ऑफ वाई जेड इज ऑप्टेन्ड एंड जेड इज जेंटली हीटिंग गिव्स वापस आपको क्या मिल जाता है एक्स गिव्स बैक एक्स आपको कंपाउंड बताना है एक्स क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है देखिए इसमें एक सीधा स्टेट फोर्ड बता देता हूं आपको सोडियम कार्बोनेट तो स्टेबल होते हैं तो इनको हीट करना पॉसिबल ही नहीं है तो बस आपको ये सोचना है कि यहां पर किसको अपन हीट करें कि कलरलेस अपने को गैस मिले और एक रेजिड्यू मिले जिसको आपको वाटर में डालना है सो देखिए अगर आपने गैस कर लिया तो मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर बनेगा ए अगर आपने ए लगाया तो आप बिल्कुल सही हो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो अगर आप इसको हीट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सीओ गैस जो कि कलरलेस होती है पहली चीज तो और आपको कैल्शियम ऑक्साइड भी मिल गया और इस रेजिड्यू का अगर आपने क्या करवाया इस रेजिड्यू को आपने जैसे ही कहते हैं ना द रेजिड्यू डिजोल्व इन वाटर अगर आपने इसको डिजोल्व किया वाटर के अंदर तो आपको क्या देगा सी ए ओ एच होल्ड वाइज ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा अगर आप एक्सेस ऑफ सीओ ले लेते हो तो वहां से आपको क्या मिलने वाला है आपको यहां से मिलना है सी ए सी ओ थ्री और डॉट यानी कि प्लस में बोलो एच टू वो साथ में मिलेगा और अगर आपने इसको जेंटली हीट किया तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा वही प्रोडक्ट जो कि एक्स जिससे आप शुरू हुए थे सी ए सी ओ थ्री आपको वापस मिल जाएगा गाइस तो आपका आंसर बना इसका ए बहुत अच्छा सवाल था नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो दी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एम थ्री तो आपको ध्यान रखना है अगर आपने गैस कर लिया तो मैं आपको आंसर बताऊं तो चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दैट इज ए अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही हो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट यानी कि CO3 MCO3 का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो डाउन ग्रुप बढ़ने लगता है अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे टॉप टू बॉटम इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है देखिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं एम के केस में बढ़ती है लेकिन अगर मैं ले लू एम ठीक है यानी कि ये क्या है सो ये हो गया आप मेटल सल्फेट्स लू तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है तो बस इतना सा ही आप लोगों को ध्यान रखना है सो so, ये सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया चलिए थर्ड क्वेश्
कैन यू गैस क्या आप आंसर कर सकते हो तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं यहां पर इसका आंसर है सी अगर आपने सी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो केओ एच की एनओ एच एनओ से रिएक्शन कराते हो तो एक तो बनता है हमारे पास के एन ओ टू यहां पर के एनओ थ्री लिखा जान बुझ के जो कि नहीं बनता है के एन ओ टू प्लस में यहां पर एन टू ओ गैस निकलेगा और प्लस में आपको क्या मिलने वाला है यहां पर ये यह देखिए यहां पर आपको वाटर भी साथ में मिलेगा तो एन टू ओ गैस निकलता है और ये रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन और इसमें अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपको एनओ की जगह यहां पर फोर लगाना पड़ेगा और आपको यहां पर टू लगाना करे पड़ेगा तो अब आप बैलेंस कर लो ये बैलेंस भी हो जाएगा ठीक है सो so, बहुत आसान है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो ये केमिकल रिएक्शन होगा इसको बैलेंस करके आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि स्टोक्योमेट्रिक ऑफिशियंट क्या आएंगे सो so, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर भी बहुत अच्छा सवाल है कहता है विच वन ऑफ दॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म वेन मिक्सचर ऑफ स्टीम नॉट लुकेट इट आप क्या क्या ले रहे हो लिखते जाओ एक तो आप एच ले रहे हो ठीक है मिक्सचर ऑफ स्टीम प्लस आपने क्या लिया एस देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन जो कि एयर में है ठीक है इज पास ओवर अ ड्राई लम्स ऑफ कॉमन सोल्ट कॉमन सोल्ट क्या होता है NaCl तो बताइए यहां से क्या बनेगा फटाफट से आपको ये सारे आपको रिएक्टेंट दे रखे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा फटाफट से गैस करके बताओ तो चलिए फटाफट से अगर आपने गैस कर लिया तो मैं बताऊं आपको एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा D यहां पर Na2SO4 बनता है Na2SO4 का प्रोडक्शन होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने NaCl का SO2 से वाटर के और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो यहां पर सोडियम सल्फेट बनता है गाइज दिस इज सो मच इंपोर्टेंट ठीक है सो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये फ्लेम टेस्ट के ऊपर है कहता है क्लोराइड डिजोल्ड एप्रिशिएबली इन कोल्ड वाटर यहां पर एक क्लोराइड है किसी भी यहां पर आयन का ये कट आयन का वो आराम से कोल्ड वाटर में डिजोल्व हो जाता है व्हेन प्लेस ऑन प्लेटिनम वायर ठीक है बिंसेन फ्लेम नो डिस्टिंगटिव कलर इज नोटिस्ड द कट आयन विल बी अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा कट आयन है जो कि फ्लेम टेस्ट नहीं देता या फिर कलर कोई डिस्टिंगटिव कलर नहीं देता है तो फटाफट से गैस करके बताओ क्या आपने गैस कर लिया तो चलो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल आंसर इसका बनेगा ए बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं होता है गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जबकि अगर आप कैल्शियम का कलर देखो तो रेड होता है बरीलियम का कलर बैरियम का कलर देखो तो यह आता है ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का होता है और ये जो लेड होता है वो स्काई कलर का होता है सो आपको याद होना चाहिए अगर आप ये याद है फ्लेम टेस्ट के कलर तो आप बहुत ही फायदे में रहोगे इसका आंसर बनेगा मैग्नीशियम क्योंकि कोई कलर नहीं देता है तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखो यही सवाल वापस से पूछ लेगा फ्लेम टेस्ट इज नॉट गिवन बाय अब एक्चुअल में आप इसका आंसर अभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां पर आंसर दो है एक नहीं है तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए देखिए कैल्शियम के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि रेड होता है स्ट्रॉनशियम के लिए भी बता देता हूं रेड होता है लेकिन आप ध्यान रखो बरीलियम और मैग्नीशियम ये फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं है फ्लेम टेस्ट यहां पर ये दोनों ही नहीं देते हैं ध्यान रखना कि ऊपर वाले में तो ऑप्शन ही नहीं था एक्चुअल में इसका आंसर बनेंगे ए और बी दोनों तो ध्यान रखो यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसीलिए मैं इनको इंक्लूड किया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत अच्छा सवाल है सेवेंथ नंबर द राइट ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी नाउ लुक एट सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स आपको सल्फेट्स की सोल्यूबिलिटी एल्कली एल्कलाइन अर्थमेटिक के लिए बतानी है तो देखिए सोल्यूबिलिटी जो है कार्बोनेट की जस्ट अपोजिट है सोल्यूबिलिटी के केस में चेक करो यहां पर क्या आंसर होगा सो so, आप गैस कर लिए तो मैं आपको बताऊं यहां पर ऊपर से नीचे जाते हैं तो सोल्यूबिलिटी घटने लगती है दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्यूबिलिटी घटने लगती है सो so, यहां पर बरीलियम सल्फेट जो है वो बहुत आसानी से सोल्यूबल होता है और ऊपर से नीचे जाओगे तो सोल्यूबिलिटी जो है वो घटने लगेगी दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट डिक्रीज होने लगेगी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो फटाफट से एथ क्वेश्चन कहता है वेन एस ओ टू गैस इन एक्स इज पास इन टू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ आपने किससे रिएक्शन कराया जरा चेक करो एन ए टू सी ओ थ्री का रिएक्शन कराया एक्सेस ऑफ एस ओ टू गैस से ठीक है द प्रोडक्ट फॉर्म डेज क्या आपको आता है ये तो फटाफट से इसका आंसर बताइए तो चलो मैं आपको बता देता हूं देखो आप साथ में एक्वस लिए हो तो पानी भी है तो आपको बस पानी का आपको रोल याद रखना है तो आपको कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन भी दिखाई देगा ठीक है तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा फटाफट से कैन यू गैस यस दिस इज सी एन ए एच एस ओ थ्री सोडियम बाई सल्फाइड बनता है दिस इज सो मच इंपोर्टेंट सोडियम बाई सल्फाइड अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एन बनेगा अगेन बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन चलो
आपको बताना है कि पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते और बहुत ही स्पेसिफिक रीजन और काफी बार आ चुका है और सुपर स्टार क्वेश्चन लगा सकते हो आप ठीक है बहुत अच्छा सवाल है तो कैन यू गेस क्या आप इसका आंसर कर सकते हो तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा सी आपको पता होना चाहिए सोलवे प्रोसेस में बीच में क्या होता है एक स्टेज आती है जहां पर सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है जिसका पीपीटी बन के वो नीचे बैठ जाता है जिसको अलग करते हो बाद में यहीं से आप सोडियम कार्बोनेट बनाते हो ठीक है लेकिन ऐसा केस पोटेशियम बाई के साथ नहीं होता क्योंकि पोटेशियम बाई कार्बोनेट सोल्यूबल होता है So, ये सोल्यूबल होता है तो इसका पीपीटी बैठता ही नहीं है तो इसको अलग नहीं कर सकते तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाओगे कैसे तो इसका आंसर बनेगा सी अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये भी बहुत अच्छा सवाल है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन डाउन प्रोसेस टू एक्सट्रेक्ट सोडियम मेटल अगेन सो मच इंपोर्टेंट नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या आपने कैस कर लिया तो चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा NaCl प्लस सी ए सी एल टू प्लस के एफ बहुत ही अच्छा सवाल है ये इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हो आप चाहो तो आप डाउन प्रोसेस की जितनी ये सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा डायग्राम है वो देख सकते हो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है सो so, जो सेटअप होता है उसमें ये लिखा रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से कहता है दी प्रोडक्ट ऑप्टेन ऑन हीटिंग आप लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करो तो क्या मिलेगा बहुत अच्छा सवाल है अगेन ये काफी बार पूछा जाता है आपका आंसर क्या है फटाफट से बताइए तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर बनेगा ए अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही हो सोडियम नाइट्राइट को अगर आप हीट करते हो तो सोडियम ये सॉरी लिथियम नाइट्राइट को नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो लिथियम ऑक्साइड एनओ टू गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा तो ए आंसर है इसका अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही हो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पूछ रहा है अमंग अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड दी मोर दी दी वन विच हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ के एस पी के एस पी की वैल्यू जिसकी लोवेस्ट है के एस पी लोवेस्ट होने का मतलब होता है लीस्ट सोल्यूबल लीस्ट सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड कौन है ये सवाल पूछा आपसे और आपको बता देता हूं हाइड्रोक्साइड की भी सोल्यूबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है बढ़ने लगती है अगेन सल्फेट वाले से उल्टा होता है इसका ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो यहां पर इसका आंसर बनेगा डी सो so, यहां पर बरीलियम हाइड्रोक्साइड जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो लीस्ट सोल्यूबल है के की वैल्यू सबसे कम होती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो हाइड्रोक्साइड्स की मेटल हाइड्रोक्साइड्स की स्पेशली बात कर रहा हूं जो सोल्यूबिलिटी है वो घटने लगती है ठीक है सॉरी बढ़ने लगती है इंक्रीज होने लगती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहां पर सबसे लीस्ट किसकी हुई फिर बरीलियम हाइड्रोक्साइड की ठीक है सो ये मेरी तरफ से बारह सवाल हो गए और आई थिंक आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और अगर आपको अच्छे लगे हो तो आपको चार छोटे छोटे से काम करने हैं एक तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को दैट इज सो मच इंपोर्टेंट अगर आपको अच्छे लगे हो तो और दूसरा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाओ दैट इज सो मच इंपोर्टेंट आप शेयर करो इन वीडियोज को जितनी दूर तक जाएंगे उतना एंथ्यूजिस्टिकली हम आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं लेके आते रहेंगे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए इन वीडियोज को लाइक करो कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को जरूर लिखो और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो हमारी टीम के लिए तो वो भी आप देख सकते हो ठीक है दे सकते हो सो गाइज स्टे ट्यून्ड वीडियोस को देखते रहिए सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट